வணக்கம் வெல்கம் டு சிவில்னஸ் டே ஏஸ் அக்டோபர் ஃபோர்த் வெட்னஸ் டே த ஹிந்து சென்னை டிசன் யூபிஎஸ்சிக்கு இம்பார்ட்டண்ட்டான கரண்ட் அஃபேர்ஸில் நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கோம் ஸோ அதில் இன்றைக்கி என்னென்ன வந்திருக்கு அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட் பேஜில் நோபல் ப்ரைஸ் பற்றி கொடுத்துருக்காங்க ஃபிசிக்ஸ்க்கான நோபல் ப்ரைஸ் வந்து ஒரு மூணு பேர்த்துக்கு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அது வந்து லேசர் சம்மந்தப்பட்டது நம்ம ஏற்கனவே நம்ம சொல்லியிருக்கோம் நோபல் ப்ரைஸ்க்கான டீட்டெயில்டு வீடியோஸ் வந்து நம்ம கடைசியாக இதை பற்றின ரிசர்ச் எல்லாம் பண்ணதுக்கப்புறம் நம்ம கொடுக்கலாம் ஸோ இப்போதைக்கு ஜஸ்ட் அதோட நேம் மட்டும் தெரிஞ்சுக்கிட்டா போதும் அதுக்கப்புறம் நம்ம வரப்போகிற நாட்களில் அதை பற்றி டீட்டெயில்டு வீடியோ நம்ம கொடுத்துடலாம் அதுக்கு அடுத்தது நியூஸ் கிளிக் ஃபவுண்டர் அரிஸ்டட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க ஒரு பத்திரிகையாளரை வந்து ஒரு டெரரிசம் சம்மந்தப்பட்ட ஒரு விஷயத்துக்காக அர அரஸ்ட் பண்ணியிருக்காங்க இதை பொறுத்து பார்க்கணும் அப்படின்னா நடுநிலை வைக்கக்கூடிய அல்லது நடுநிலையாக இருக்க வேண்டிய ஒரு பத்திரிகை யாருக்கு எப்படி துணை போகுதோ அல்லது அதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்கா அப்படின்ற அந்த ஆங்கிள் நம்ம பார்த்தா போதும் ஸோ நியூஸ் கிளிக் அப்படின்ற இந்த நேம் மட்டும் நம்ம இப்போதைக்கு நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் வேறு எதுவும் இப்போதைக்கு தேவைப்படாது இது வந்து எங்கே நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம் அப்படின்னா கவர்னன்ஸ் அதுக்கப்புறம் ஃப்ரீடம் ஆஃப் ஸ்பீச் அப்படின்ற அந்த விஷயத்தில் நம்ம வந்து பேசுவோம் ஸோ எல்லாமே மெயின்ஸ் ஆங்கிளில் வரக்கூடியது அந்த நியூஸ் கிளிக் அப்படின்றது ஃபிலிம்ஸ் ஆங்கிளில் கேட்கலாம் எடிட்டோரியல் பொறுத்த வரைக்கும் இந்த ட்ரம்ப் ஆஃப் ஹச்சாத்தி ஓவர் தி ஹாஸ்டல் ஸ்டேட்னு இருக்கு இல்லையா இதில் ஹச்சாத்தி கேஸை பற்றினா ஃபுல் டீட்டெயில்ஸ் வந்து இதில் கொடுத்துருக்காங்க அது இந்த கேஸ் வந்து எப்படி ஆரம்பிச்சுது எப்படி அதோட போக்கு இருந்துச்சு அப்படின்றத பற்றி ஸோ ஓவராலாக நம்ம தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது என்னென்னா ஒரு ஜுடிஷரி சிஸ்டம் வந்து எந்த அளவுக்கு இந்தியாவில் ஸ்ட்ராங்காக இருக்குது இது எப்படி மக்களுக்கு ஒரு சாமானிய மக்களுக்கு நீதி கொடுக்குது அப்படின்றத பற்றி இதில் தெரிஞ்சுக்கலாம் இது எத்திக்ஸ் ரிலேட்டடாக வந்து கொஷின்ஸ் வந்து கேட்குறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது அதாவது இன்டெகிரிட்டி ஹானஸ்டி ஒரு அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் ஆட்டிடியூட் அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் வேல்யூஸ் சிவில் சர்வெண்ட் வேல்யூஸ்லாம் வந்து காற்றுல பறக்க விட்டுருக்காங்க இந்த கேஸில் ஸோ அதை எப்படி வந்து கோர்ட் நிலைநாட்டுச்சு அப்படின்ற அந்த மாதிரியான ஒரு கேஸ் ஸ்டடிஸாக இந்த இந்த கேஸை வந்து நம்ம எடுத்துக்கலாம் எதிக்ஸில் ஸோ ஜிஎஸ் பேப்பர் ஃபோரில் வந்து வரக்கூடியது முழுக்கவே வந்து என்னென்னா கவர்னன்ஸ் ஒரு பப்ளிக் அஃபீஷியல்ஸ் இருக்கக்கூடிய இருக்க வேண்டிய வேல்யூஸ்லாம் என்னென்ன அப்படின்றத பற்றி கேட்கும் பொழுது இந்த கேஸை பற்றி நம்ம பாட் பண்ணலாம் ஸோ அதுக்கடுத்து நோபல் ப்ரைஸை பற்றி கொடுத்துருக்காங்க அதை ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி தான் இது அடிக்கடி இதை பற்றின நியூஸ்லாம் வந்து வந்துக்கிட்டே இருக்கும் எல்லாமே கலெக்டிவாக ஒரே இதில் நம்ம வந்து கொடுத்துடலாம் அதுக்கு அடுத்தது வேக்சின் கோவிட் நைன்டீன் எம்ஆர்என்ஏ வேக்சின் நோபல் ப்ரைஸ் ஷார்ட் அண்ட் லாம் இருக்கு இல்லையா இதை பற்றியும் கொடுத்துருக்காங்க ஆஸ் யூஷுவல் அதை பற்றின ஆர்டிக்கல் திரும்ப திரும்ப அதே தான் சொல்லிக்கிட்டே இருப்பாங்க நம்ம அதெல்லாம் படிக்க தேவையில்ல கம்பைலேஷனாக மொத்தமாக படித்து பார்ட்டி ஸ்பாட்னு சொல்லி தெரிஞ்சுட்டாலே போதும் யூபிஎஸ்சி பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் அடுத்தது வேர்ல்டு கப் வந்து இந்தியா ஹோஸ்ட் பண்ணது ஐசிசி வேர்ல்டு கப் ஸோ அதில் யார் ஜெயிப்பாங்கன்னு சொல்லிட்டு நிறைய பேசியிருக்காங்க அதெல்லாம் நமக்கு தேவையில்ல ஓகே அடுத்த ஒப்பீனியன் பேஜில் யூசிங் ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் ஃபார் ஆடிட் டெக்னிக்னு சொல்லியிருக்கு இதை பொறுத்த வரைக்கும் என்னென்னா அதாவது கண்ட்ரோலர் அண்ட் ஆடிட்டல் ஜென்ரல் இந்தியா ஸோ அவங்க வந்து ஆடிட் பண்ணுறாங்க அதாவது தேசிய அதாவது தேசிய அளவில் கணக்கு வழக்குகள் வந்து அவங்க தான் பார்ப்பாங்க ஃபினான்ஷியல் ஆடிட்டு கம்ப்ளைண்ட்ஸ் ஆடிட் அண்ட் பெர்ஃபார்மன்ஸ் ஆடிட் அப்படின்ற மாதிரியான ஆடிட்லாம் பண்ணுறாங்க இந்த இந்த பகுதி வந்து கொஞ்சம் இம்பார்ட்டன்ட் இந்த மூணு டைப் ஆஃப் ஆடிட்ன்ற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க இல்லையா இது கொஞ்சம் இம்பார்ட்டன்ட் ப்ரிலிமினரி பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் ஓகே ஸோ இது வந்து என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா இந்த ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸை யூஸ் பண்ணி நம்ம ஆடிட் பண்ணுறோன்னா அதில் வந்து ரொம்ப முக்கியமாக அப்ஜெக்டிவிட்டி ட்ரான்ஸ்பரன்சி ஃபேர்னஸ் இதெல்லாம் வந்து வேணும் பாரபட்சமாக இருக்கக்கூடாது அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறாங்க ஏன்னா ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் நம்ம எல்லா துறைகளையும் நம்ம பயன்படுத்திட்டு வரோம் அதனால் ஆடிட்டிங் துறைகளையும் பயன்படுத்தலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரெக்கமெண்ட் பண்ணியிருக்காங்க இந்த ஆ இந்த ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸை வந்து ரெகுலேட் பண்ணுறது ரெகுலேட் பண்ணணும் இந்தியா அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறாங்க ஸோ ஈவன் ஆடிட் பண்ணால் கூட இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம ஒவ்வொரு துறைகள்லையும் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக இந்த ஏஐ அப்படின்றது உள்ள உள்ளுக்குள்ளே வர ஆரம்பிச்சிருக்கு உண்மையை சொல்ல போனால் கம்ப்யூட்டர் எந்தெந்த துறையிலலாம் நம்ம பயன்படுத்துகிறோமோ அந்த துறைகள் எல்லாத்தையும் ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் அப்படின்றது பயன்படுத்தலான்றது தான் உண்மை இப்போது ரீசெண்டாக இந்த யூரோப்பியன் பார்லிமெண்ட் வந்து ஒரு ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் ஆக்டை வந்து கொடுத்துருக்காங்க அவங்க அவங
இது வந்து எப்படின்னா ஆர்டிபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ்ன்றது ஒரு குழந்தைகள் மாதிரி நம்ம என்ன சொல்லிக் கொடுக்குறோமோ அதை அதை ப்ராசஸ் பண்ணிக்கணும் அவ்வளோதான் அந்த மாடல் தான் ஓகே ரைட் ஸோ இதில் வந்து ரிஷி சுனக் பிரைம் மினிஸ்டர் ஆஃப் யூகே வந்து என்ன சொல்லியிருக்காருன்னா அவங்களோட அதாவது யூகே வந்து ஒரு ஜியாகிரபிக்கல் ஹோம் ஃபார் ஆர்டிஃபிஷியல் சேஃப்டி ரெகுலேஷன் அதாவது ஏஐக்குன்னு சொல்லிட்டு ஒரு சேஃப்டி இருக்குன்னா அது வந்து யூகேல தான் அப்படின்ற லெவலுக்கு அந்த அங்கே இருக்கிற அந்த இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சரை கொண்டு வரணும் அப்படின்ற மாதிரி அவர் சொல்லியிருக்காரு ஸோ அதே மாதிரி நாமளும் கொண்டு வரணும் அப்படின்ற மாதிரி இந்த ஆர்டிகளோட ஆத்திர வந்து சொல்கிறார் அதுக்கப்புறம் இந்த ஆடிட் அப்படின்றது ஒரு பிக் டேட்டாவோயோ அல்லது அன்னாத்ரைஸ் சோர்ஸையோ நம்பி மட்டுமே இருக்க முடியாது ஆடிட் பண்ணுற அந்த விஷயங்கள் இன்ஃபர்மேஷன்லாம் கிடைக்கிது இல்லையா ஒரு தேசத்தில் எவ்வளோ ஸ்கீம்ஸ் வந்து இம்ப்ளிமெண்ட் ஆச்சு இப்போ சப்போஸ் இந்தியா அப்படின்னா இந்தியாவில் எவ்வளோ ஸ்கீம்ஸ் வந்து இம்ப்ளிமெண்ட் ஆச்சு எவ்வளோ ஃபண்டு வந்து செலவு பண்ணியிருக்காங்க அதில் என்னென்ன சிக்கல் இருக்குது அப்படின்றதெல்லாமே வெறும் பிக் டேட்டாவை மட்டுமே வச்சுட்டு ஒரு அதிகாரம் இல்லாத ஒரு சோர்ஸ் சோர்ஸ் அண்ணாத்ரேசர் சோர்ஸ்லாம் வந்து மட்டும் வச்சுட்டு நம்மளால் பண்ண முடியாது அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறாங்க ஓகேவா ரைட் அதுக்கு அடுத்தது இப்போ இந்த ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் வந்து நம்ம பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி நினைச்சோம்னா நமக்கு வந்து டேட்டா சயின்டிஸ்ட் வேணும் டேட்டா இன்ஜினியர் வேணும் டேட்டா ஆர்கிடெக்ட் வேணும் ப்ரோக்ராமர் வேணும் ஏஐ ஸ்பெஷலிஸ்ட் வேணும் அதுக்கப்புறம் இந்த ஏஐ வந்து நம்ம அவுட் சோர்ஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னா அதுக்கு வந்து ஒரு க்ளவுட் கம்ப்யூட்டிங் தேர்ட் பார்ட்டிஸ்ட்டை வந்து நம்ம அவுட் சோர்ஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னா அவங்கள்ட்ட ரிலையபிலிட்டி அப்படின்றது வேணும் இதெல்லாம் நம்ம பண்ணதுக்கப்புறம் தான் நம்ம ஏஐ வந்து நம்ம ஆடிட்டிங்கில் வந்து இன்க்ளூட் பண்ண முடியும் அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறாரு அதுக்கப்புறம் இந்த பிக் டேட்டா மிஷின் லேர்னிங் சைபர் செக்யூரிட்டி இது எல்லாத்தையும் நம்ம ப்ராப்பரான இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் வச்சுக்கிட்டு தான் அந்த ஆடிட்டிங் வந்து பண்ணணும் அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறாங்க அவ்வளோதான் ஓகே ஸோ ஓவராலாக இதில் சொல்லியிருக்கிறது இப்போ ச அதுக்கப்புறம் வந்து ஒரு சில ஆடிட்டிங் டூல் பற்றி வந்து சொல்லியிருக்காங்க கோபிட் ஃப்ரேம் ஒர்க் ஃபார் ஏஐ ஆடிட் அதுக்கப்புறம் யூஎஸ் கவர்மெண்ட் அக்கௌண்ட் அக்கௌண்டபிலிட்டி ஆஃபீஸ் ஃப்ரேம் ஒர்க் அண்ட் அந்த காஸ்கோ இஆர்எம் கோசோ இஆர்எம் ஃப்ரேம் ஒர்க் அப்படின்ற மாதிரிலாம் இருக்குது இதெல்லாமே ஆடிட்டிங் ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் ஓகேவா இப்போ சாட் ஜிபிடி இருக்குது இல்லையா ஸோ அந்த மாடலில் வந்து ஆடிட்டிங் பண்ணுறதுக்கு இதெல்லாமே டூல் அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறாங்க இதெல்லாம் தெரிஞ்சு வச்சுக்கலாம் இது ஃபிலிம்ஸ் ஆஸ்பெக்டில் வரக்கூடிய ஒரு நியூஸ் இந்த பகுதி ஓகேவா ஸோ ஓவராலாக என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா இந்த ஆர்டிக்கிளில் ஏஐ நம்ம பயன்படுத்தணும் ஆனால் அதுக்கு வந்து அதுக்கு முன்னேற்பாடுகள் நம்ம நிறைய செய்ய வேண்டியிருக்கு அப்படின்ற மாதிரி இந்த ஆர்டிக்கல் வந்து சொல்கிறது அவ்வளோதான் வேறு எதுவும் நான் அதில் தேவைப்படாது ஸோ ஃபிலிம்ஸ் ஆஸ்பெக்டில் ரெண்டு விஷயம் இருக்குது சிஏஜி கண்டக்ட்ஸ் ஃபினான்ஷியல் ஆடிட் கம்ப்ளைண்ட்ஸ் ஆடிட் அண்ட் பெர்ஃபார்மன்ஸ் ஆடிட்ன்றது அதுக்கப்புறம் இங்கே சொல்லியிருக்கிற கோபிட் ஃப்ரேம் ஒர்க் யூஎஸ் கவர்மெண்ட் அண்ட் கோசோ இஆர்எம் ஃப்ரேம் ஒர்க் அப்படின்றது இதெல்லாம் இம்பார்ட்டண்டான விஷயம் ஃபிலிம்ஸ் ஆஸ்பெக்டில் மதுதலாம் மீன்ஸ் ஆஸ்பெக்டில் அதுக்கு அடுத்தது சஸ்பெண்டட் லோ லோக்சபா எம்பி கவுண்ட் நியர்லி டபுள்ஸ் டூரிங் என்டிஏ டேர்ம்ஸ்னு சொல்லியிருக்கு இல்லையா லோக்சபா எம்பியை சஸ்பெண்ட் பண்ணுறாங்க அவங்களோட மால் ப்ராக்டிஸ்னால ஸோ இது பெருசாக நம்ம படிக்க தேவையில்ல டேட்டா மட்டும் லைட்டாக ஞாபகம் வச்சுட்டா போதும் இந்த மாதிரி சஸ்பெண்ட் பண்ணுறதுனால பார்லிமெண்ட்ரியோட ப்ரொடக்டிவிட்டி அப்படின்றது குறையுது அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம் ஓகே அதுக்குன்னு நேரம் செலவாகுது தேவையில்லாமல் அங்கே பார்லிமெண்ட்டில் சண்டை போட்டாங்கன்னா டைம் தான் வேஸ்ட் ஆகுது ஓகேவா ஸோ அது தேவையில்லாத ஒரு விஷயம் தானே ஸோ அதுக்காக அந்த ஒன்லைனருக்காக இதை எழுதிக்கலாம் மற்றபடி இதில் பெரிய இம்பார்ட்டண்ட் நியூஸ் அப்படின்றது தேவைப்படாது ஓகேவா ஸோ இது வந்து கவர்னன்ஸ் பார்லிமெண்ட்ரி ப்ரொசீஜர் அப்படின்ற அந்த கேட்டகரிக்கு கீழே இந்த நியூஸ் வந்து வரும் ஆனால் நம்ம பேசுனதை மட்டும் நம்ம நோட் பண்ணிக்கலாம் இந்த மாதிரி சஸ்பெண்டட் எம்பிஸ் வந்து அவங்க ரகலையில் ஈடுபடுறாங்க உள்ளுக்குள்ள பார்லிமெண்ட்டில் அப்படின்ற மாதிரி நம்ம சொல்லிட்டா போதும் ஒன்லைனரில் மீன்ஸில் மற்றபடி ஃபிலிம்ஸில் அதை கேட்க மாட்டாங்க ஃபிலிம்ஸில் வந்து பார்லிமெண்ட்ரி ப்ரொசீஜர் அப்படின்றது தான் வந்து இருக்கும் ஓகே ரைட் ஸோ அடுத்தது நியூஸ் பேஜில் பார்க்கலாம் நியூஸ் பேஜில் புவர் ஷுட் ஹேவ் த ஃபஸ்ட் ரைட் டு நேஷன்ஸ் ரிசோர்ஸஸ் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கு பிரைம் மினிஸ்டர் சொல்லியிருக்கிறதுனால இந்த பாட்டுன்றது இம்பார்ட்டண்ட் மேபி இந்த எஸ்ஏ குவாட்டா கூட கொட்டேஷனாக கூட வரலாம் புவர் ஷுட் ஹேவ் த ஃபஸ்ட் ரைட் டு த கண்ட்ரிஸ் ரிசோர்ஸஸ் அஸ் தே ஃபார்ம் த பிக்கஸ்ட் சங்க் ஆஃப் பாப்புலேஷன் சொல்லி சொல்லியிருக்காரு பிரை
சிக்ஸ்டி நைன்த் என்ட்ரியில் இருக்குது அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறாங்க இது வந்து ஆனால் ஹைகோர்ட் பீகார் ஹைகோர்ட் என்ன பண்ணியிருக்குன்னா நீங்கள் அந்த சர்வே எடுத்ததுன்றது கரெக்டு தான் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லியிருக்கு ஆனால் சுப்ரீம் கோர்ட் என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்றத பொறுத்திருந்து தான் பார்க்கணும் ஓகேவா ஆனால் சுப்ரீம் கோர்ட் வந்து முன்னாடி இந்த டேட்டா வந்து எடுத்திருக்காங்க இல்லையா இதை வந்து அப்லோடு பண்ணுறதுக்கு தடை விதிச்சிட்டாங்க அதாவது அப்லோடு பண்ணுறதுக்கு எங்கள் கிட்ட தடை எதுவும் இல்லை அப்படின்ற மாதிரி சுப்ரீம் கோர்ட் வந்து சொல்லிட்டாங்க ஏற்கனவே ஸோ இதனால் அவங்க அப்லோட் பண்ணிட்டாங்க பீகார் டேட்டாவெல்லாம் வெளியில் கொடுத்துட்டாங்க இப்போ என்ன ஆகுது அப்படின்னா யூனியன் கவர்மெண்ட் வந்து ஒரு சுப்ரீம் கோர்ட்டில் கேஸ் ஃபைல் பண்ணியிருக்காங்க இந்த மாதிரி பீகார் வந்து பீகாருக்கு தனிப்பட்ட முறையில் இந்த ஸ்டேட்டுக்கெலாம் அதிகாரம் இல்லை அப்படின்ற மாதிரி கொடுக்குறாங்க அவ்வளோதான் வேறு எதுவும் இல்லை ஸோ பொறுத்திருந்தான் பார்க்கணும் இது கொஞ்சம் வித்தியாசமான ஒரு கேஸ் ஓகேவா ஸோ ஸ்டேட்டோட அதாவது மத்திய அரசாங்கத்தோட அதிகாரத்தில் மாநில அரசாங்கம் வந்து எப்படி நமக்கு நுழைக்கலாம் அப்படின்ற மாதிரியான ஒரு கேஸ் தான் அது ஓகே பார்க்கலாம் அதுக்கு அடுத்தது வி வில் ரெமைன் டெப்ளாய்டு இன் ஈஸ்டர்ன் லடாக் அண்டில் ஃபுல் என்கேஜ்மெண்ட்னு சொல்லிட்டு இந்தியன் ஏர்ஃபோர்ஸோட சீஃப் சொல்லியிருக்காரு வி ஆர் சௌத்ரி அதில் என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா இப்போ ஒரு அடுத்த ஒரு கொஞ்ச நாளில் கொஞ்சம் வருடங்களில் கிட்டத்தட்ட ஒரு ரெண்டு டு மூணு லட்சம் கோடி வரைக்கும் நாங்கள் நிறைய கான்ட்ராக்ட்லாம் கொடுத்துருக்கோம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க அப்படின்னா மாடர்னைஸ் பண்ணுறாங்கன்னு அர்த்தம் இந்த ஏர்ஃபோர்ஸை ஸோ இது வந்து இந்தியாவோட இன்டர்னல் செக்யூரிட்டி அப்படின்ற அந்த கேட்டகரியின் கீழே இந்த நியூஸ் வந்து நம்ம நினச்சிக்கலாம் அதுக்கப்புறம் எஸ் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் ஏர் டிஃபென்ஸ் சிஸ்டம் வந்து ரஷ்யாட்டு வந்து வாங்குகிறோம் அப்படின்ற இந்த ஃபிலிம்ஸ் நியூஸையும் நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் ஓகேவா டிஃபென்ஸ் சிஸ்டம் ஸோ டிஃபென்ஸ் சிஸ்டம்னா என்ன மிசைல்ஸ்னா என்ன இந்த மிசைல்ஸ்ன்றது எப்படி ஒர்க் ஆகுது அப்படின்றது எல்லாமே பேசிக் சயின்ஸு ஓகேவா ஸோ இந்த நியூஸ் இந்த டோட்டல் நியூஸில் எஸ் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் ஏர் டிஃபென்ஸ் சிஸ்டம் அப்படின்றது மட்டும் போதும் அதுக்கப்புறம் ஐஏஎஃப் வந்து மாடர்னைஸ் பண்ணுறாங்க அப்படின்றத தெரிஞ்சுக்கிட்டா போதும் ஓகேவா ரைட் அடுத்தது இந்தியாவில் டாய்லெட் யூஸ் பண்ணுறவங்களோட அந்த எண்ணிக்கை வந்து குறைஞ்சிக்கிட்டே வருது அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறாங்க ஓகேவா ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சில் இருந்ததை விட ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டு பத்தொம்போதில் கம்மியாக இருக்காங்க அப்படின்ற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க ஓகேவா இதில் லோ இன்கம் ஸ்டேட்லாம் வந்து பெட்டராக பெர்ஃபார்ம் பண்ணுறாங்க அவங்களாம் டாய்லெட் வந்து ரெகுலராக யூஸ் பண்ணுறாங்க ஆனால் மற்ற மற்றவங்க மற்ற ஸ்டேட்ஸ்லாம் வந்து ஒரு ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சு பத்தொம்போதுலேருந்தே வந்து அவங்க டாய்லெட் வந்து கட்டியிருக்காங்க பட் அதை யூஸ் பண்ணுறது இல்லை அது என்ன காரணம்னு சொல்லி தெரியல அப்படின்ற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இது வந்து ஒரு ஜென்ரலாக ஒரு நியூஸாக இருந்தாலுமே ஸ்வச் பாரத் அப்படின்ற அந்த இதில் நம்ம சொல்லிக்கலாம் ஓகேவா ஸோ அப்போ ஓப்பன் டெபிகேஷன் அப்படின்றத நம்ம ஒழிச்சிட்டோம் அப்படின்ற மாதிரி நம்ம சொல்லிகிட்டு இருக்கோம் ஓகே திறந்த வெளி மலம் கழித்தல் அப்படின்றது கொஞ்சம் கொஞ்சமாக குறைஞ்சிட்டு வந்து இப்போதைக்கு டாய்லெட் வந்து எல்லா வீட்டுக்கும் கட்டி கொடுத்துட்டு இருக்கோம் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லிகிட்டு இருக்கோம் ஆனால் இந்த மாதிரி அது ஸ்ட்ரக்சராக இருக்குது பட் ஃபங்க்ஷனலாக வந்து இல்லை அப்படின்ற பட்சத்தில் இது என்ன பண்ணும் அப்படின்னா தொற்று நோய்களை வந்து உருவாக்கும் ஓகேவா போலியோ டைஃபாய்டு இந்த நோயெல்லாம் வந்து இது மூலியமாக பரவும் ஸோ அதனால் இந்த மாதிரியான ஒரு கண்டாமினேட்டட் வாட்டர் வந்து பரவுறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது நோய்கள் வந்து பரவுறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது ஒருவேளை இந்த டேட்டாவை வச்சு நம்ம என்ன கரலேட் பண்ணலாம் அப்படின்னா இன்ஃபெக்ஷியஸ் டிசீஸ் அப்படின்றது எப்படி வருது அப்போது இந்த ஏரியாவில் எங்கெங்கெல்லாம் டாய்லெட் வந்து பெரிய லெவலில் பயன்படுத்தலையோ அங்கெல்லாம் இன்ஃபெக்ஷியஸ் டிசீஸோட அந்த அளவு வந்து நம்ம செக் பண்ணி பார்க்கணும் ஓகேவா ஸோ அது அதுக்காக நம்ம இந்த டேட்டாவை நம்ம எடுத்துக்கலாம் ஓகே ரைட் இந்த டேட்டாவை யார் சொல்கிறாங்க அப்படின்னா வேர்ல்டு பேங்க் வந்து சொல்கிறாங்க ஓகேவா ரைட் சரி ஓகே ரைட் அடுத்தது ஸோ டிஸ்ட்ரிக் லெவலில் கேன்சரை வந்து கண்டுபிடிக்கிறதுக்கான ஒரு டிஸ்ட்ரிக் லெவலில் இருக்கக்கூடிய மருத்துவமனைகளில் கேன்சரை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கான வசதிகள்லாம் கம்மியாக இருக்குது அதை நம்ம பண்ணணும் அப்படின்ற மாதிரி இந்த நியூஸ் ரெண்டாவது நியூஸ் சொல்லுது இந்த நியூஸ் ஓகே இதில் நம்ம தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது என்னென்னா உலகத்திலேயே அதிகமாக கேன்சர் பாதிக்கப்படுறது அப்படின்றது சைனா அதுக்கப்புறம் யூஎஸ் அதுக்கு அடுத்தது இந்தியா கரண்ட்லி மூணாவது இடத்துல இருக்குது ஓகேவா ஸோ அதுவும் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ரெண்டாயிரத்தி இருபது டு ரெண்டாயிரத்தி நாற்பதில் கிட்டத்தட்ட இப்போ இருக்கிறத விட ஒரு ஐம்பத்தேழு புள்ளி அஞ்சு சதவீதம் வந்து கேன்சர் அதிகமாகலாம் அப்படின்ற மாதிரி கணிச்சிருக்காங்க அவ்வளோ ஸோ அப்போது இது வந்து பிலிமினரி ஆஸ்பெக்டில் சைனா யூஎஸ் அதுக்கப்புறம் இந்தியாவில் தான் கேன்சர் வந்து அதிகமாக இருக்குன்றத தெரிஞ்சுக்கிறோம் அதுக்கப்புறம்
அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம் ஸோ குருதிஷ் மக்களுக்கு என்ன பிரச்சனை அப்படின்றத பார்த்தனா ஒரு வீடியோ நம்ம கொடுத்துருக்கோம் டீட்டெயிலாக ஸோ அதை பார்த்துருங்க யூடியூப்ல இருக்கு ரைட் அடுத்தது தாய் பி எம் லான்ஸ் கமிட்டி டு ஆம் அமெண்ட் ஆர்மி டிராஃப்டட் கான்ஸ்டியூஷன் ஸோ அது தாய்லாந்தோட பிரைம் மினிஸ்டர் வந்து நாங்கள் இப்போ இருக்கக்கூடிய அந்த கான்ஸ்டியூஷனை வந்து மாற்றுறதுக்கு எப்படிலாம் மாற்றலாம்னு சொல்லிட்டு ஒரு கமிட்டி வந்து அமைக்க போகிறாராம் அதில் முக்கியமாக வந்து அந்த மொனார்க்கி அப்படின்றதெல்லாம் எடுக்க மாட்டாங்க மொனார்க்கின்னா அந்த ஒரு அரசாட்சி அப்படின்றத அதெல்லாம் வந்து எடுக்காமல் மற்ற பகுதிகளெல்லாம் நாங்கள் ஆராய்ச்சி பண்ணி அதை மாற்றுவோம் அப்படின்ற மாதிரி இருந்து சொல்லிட்டு ஒரு கமிட்டி ஒன்று அமைச்சிருக்காரு அவ்வளோதான் ஸோ அது எதுக்காக நம்ம சொல்லிக்கலான்னா நமக்கு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்தியா நாற்பத்தி ஏழில் வந்து இண்டிபெண்ட்ஸ் ஆகி ஃபிஃப்டியில் வந்து நமக்கு கான்ஸ்டியூஷன் அமெண்ட்மெண்ட் பண்ணி நம்ம அப்படியே ஜஸ்ட்டு சின்ன சின்ன அமெண்ட்மெண்ட் பண்ணி நம்ம ஐ மீன் ஃபிஃப்டியில் என்ன பண்ண கான்ஸ்டியூஷனு அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் குட்டி குட்டி அமெண்ட்மெண்ட் பண்ணி நம்ம ரன் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் ஆனால் இவ்வளோ பெரிய ஒரு மம்மூத் பாப்புலேஷன் வேர்ல்டு லார்ஜஸ்ட் பாப்புலேட்டட் கண்ட்ரிலேயே வந்து பார்த்தீங்கன்னா சின்ன சின்ன அமெண்ட்மெண்ட்டோடையே நம்ம வந்து அதை அக்காமடேட் பண்ணுறோம் இந்த கான்ஸ்டியூஷன் ஆனால் ரொம்ப குட்டி கண்ட்ரியாக இருக்கிற அந்த தாய்லாந்து இவங்கெல்லாம் அடிக்கடி கான்ஸ்டியூஷனை வந்து மாற்றிட்டு இருக்காங்கன்றது போது நம்மளுடைய இதெல்லாம் கம்பேர் பண்ணி நம்மளோட கான்ஸ்டியூஷனல் ஸ்டெபிலிட்டியை வந்து நம்ம சொல்லிக்கலாம் ஓகே நம்ம கான்ஸ்டியூஷன் வந்து ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக இருக்குன்னு சொல்லிட்டு அதுக்காக இது யூஸ் ஆகும் அடுத்து அர்மீனியா பார்லிமெண்ட் ஓட்ஸ் டு ஜாயின் ஐசிசி ஸ்ட்ரைனிங் டைஸ் வித் அலை ரஷ்யான் இருக்கு இதை பொறுத்த வரைக்கும் இன்டர்நேஷ்னல் கிரிமினல் கோர்ட் அப்படின்னு இருக்குது இது வந்து யுனைடட் நேஷனோட அட்டாச் ஆனது இதில் வந்து அர்மீனியா ஜாயின் பண்ண போகிறதா வந்து சொல்லியிருக்காங்க ஓகேவா இதில் வந்து ரோம் ஸ்டாட்யூட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒன்று இருக்குது அது வந்து ஒரு ஒப்பந்த மாதிரி அந்த ஒப்பந்தத்தில் கையெழுத்து போடுறவங்க எல்லாமே வந்து என்னென்னா இந்த இன்டர்நேஷ்னல் கிரிமினல் கோர்ட்டால் வந்து தண்டிக்கப்பட்டவங்க அல்லது வந்து குற்றவாளின்னு சொல்லி சொல்லப்பட்டவங்க இந்த மெம்பர் கண்ட்ரீஸ்க்குள்ள என்ட்ரி ஆனா என்ட்ரி ஆனாங்க அப்படின்னா அவங்க வந்து அந்த மெம்பர் கண்ட்ரீஸ் வந்து பிடிச்சு கொடுக்கணும் இந்த இன்டர்நேஷனல் கிரிமினல் கோர்ட் கிட்ட ஓகேவா ஸோ அதான் வந்து ரூல்ஸ் ரோம் ஸ்டாட்யூட் அப்படின்றதுல அவங்க கையெழுத்து பண்ணுவோம் கையெழுத்து போடுவாங்க ஓகேவா ஸோ அதான் வந்து ஒப்பந்தம் இந்த ஐசிசியில ஜாயின் பண்றதுக்கு ஸோ அப்போ அர்மீனியா வந்து ஜாயின் பண்ணது அப்படின்னா அர்மீனியா வந்து ஒரு காலத்துல இவங்களோட ரஷ்யாவோட அல்லையா இருந்தாங்க ரஷ்யாவோட ஒரு ஃப்ரெண்டா இருந்தாங்க இதுல என்னாச்சு அப்படின்னா இப்போ அஜர்பைஜான் அஜர்பைஜான் வந்து இந்த நகர்னோ கராபாக் ரீஜியனில் அட்டாக் பண்ணிச்சு இல்லையா அந்த சமயத்தில் ரஷ்யா வந்து ஹெல்ப்புக்கு வரல வரலன்னு சொல்லி தெரிஞ்சு தான் அஜர்பைஜான் அட்டாக் பண்ணாங்க ஓகேவா ஸோ இப்போ அட்டாக் பண்ணதுக்கப்புறம் இந்த சமயத்தில் அர்மீனியா என்ன சொல்லுதுன்னா ஐசிசியில் நாங்கள் போய் ஜாயின் பண்ணுறோம்னு சொல்லி சொல்லுது ஏற்கனவே ஐசிசி என்ன சொல்லியிருக்கு அப்படின்னா ரஷ்யாவோட இப்போ பிரசிடென்ட் வந்து விளாடிமிர் புட்டின் வந்து ஒரு போர்ட் போர் குற்றவாளி அவர் வந்து உக்ரைனில் நிறைய கிரைம் பண்ணியிருக்கார் வார் கிரைம் பண்ணியிருக்காரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அனௌன்ஸ் பண்ணிடுச்சு ஓகேவா அதனால் இப்போ அதன்படி வந்து என்னென்னா அர்மீனியா ஒருவேளை ஐசிசியில் ஜாயின் பண்ணிடுச்சு அப்படின்னா விளாடிமிர் புட்டின் வந்து ஒருவேளை அர்மீனியாவுக்கு போனார் அப்படின்னா அர்மீனியா வந்து என்ன பண்ணணும்னா ரஷ்யன் பிரதம் ஐ மீன் பிரசிடென்ட்டை வந்து பிடிச்சு கொடுக்கணும் ஐசிசி கிட்ட ஆனால் என்ன சொல்லியிருக்கு அர்மீனியா அப்படின்னா நாங்கள் அப்படி அவர் வந்தாலும் நாங்கள் அவரெல்லாம் பிடிச்சி கொடுக்க மாட்டோம் அப்படின்ற மாதிரி இப்படி ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் அர்மீனியா விட்டுருக்கு ஓகேவா இது என்னடா அப்படி மா மாற்றிருக்கு அப்படின்னு சொல்லி கேட்கும்போது நாங்கள் அர்மீனியா அப்படின்ற அந்த நாடு ஐசிசியில் ஜாயின் பண்ணுறதுக்கும் ரஷ்யாவுக்கும் எந்த சம்மந்தம் கிடையாது அப்படியே அவர் வந்து வந்தாலுமே நாங்கள் அதை பிடிச்சி கொடுக்க மாட்டோம் அது தனி இது தனி அப்படின்ற மாதிரி அர்மீனியா சொல்லியிருக்கு இது ஏன் அந்த மாதிரி ஜாயின் பண்ணிச்சு அப்படின்னு சொல்லி கேட்கும்போது ஒருவேளை அஜர்பைஜானில் அட்டாக் பண்ணும்போது நீங்கள் அவர் ஐ மீன் அஜர்பைஜான் வந்து நகர்னோ கராபக் ரீஜியனை அட்டாக் பண்ணும்போது வராதது தான் காரணமா அப்படின்னா ஐ மீன் ரஷ்யா வந்து ஹெல்ப்புக்கு வராதது தான் காரணமா அப்படின்னு சொல்லி கேட்டால் இல்லை இல்லை அதெல்லாம் ஒன்றும் இல்லை அப்படின்ற மாதிரி அர்மீனியா மறுத்துருக்காங்க ஓகேவா ஸோ அவ்வளோதான் இப்போதைக்கு இதில் இருக்க நியூஸ் அதுக்கு அடுத்து ஜை அப்ராட்ஸ் முசிசு வாஸ் டு டீபன் டைஸ் வித் மால்தீவ் ஸோ இப்போ பிரசிடென்ட் பிரசிடண்டாக தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டிருக்கிற முகமது முசிசு முசியூ அப்படின்னு சொல்லி ஒருத்தர் இருக்காரு மால்தீவில் ஸோ அவர் வந்து இந்தியா நில இந்தியாவுக்கு எதிரான நிலைப்பாடு வந்து எடுக்கிற மாதிரி தெரியுது அவர் வந்து சைனாவோட பிரசிடென்ட் வந்து அவர் அவர்கிட்ட என்ன சொல்லியிருக்காருன்னா நம்ம மால்தீவும் சைனாவும் சேர்ந்து செயல்படுவோம் ஃபியூச்சரில் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க ஓகேவா அதே மாதிரி இந்தியா சார்பாக மாலத்தீவில் சில இராணுவ இந்திய இராணுவ வீரர்கள் வந்து அங்கே பாதுகாப்புக்காக அங்கே இருக்காங்க
இந்தியா வந்து என்னதான் கோவிட் சேலஞ்ச் வந்து குளோபல் சேலஞ்சஸ் வந்து இருந்தாலும் உலகளாவிய லெவலில் சவால்கள் வந்து இருந்தாலும் இந்தியான்றது ஒரு ஃபாஸ்டஸ்ட் குரோயிங் எக்கனாமியாக இருக்கு ஸோ ஏழு புள்ளி ரெண்டு பர்சன்டேஜ் ஸ்பீடில் இது வந்து இந்தியான்றது வளருது ஜி டுவெண்ட்டி கண்ட்ரீஸ்லேயே ரொம்ப செகண்ட் ஹையஸ்ட் அமாங் தி ஜி டுவெண்ட்டி கண்ட்ரீஸ்ன்னு சொல்கிறாங்க ஓகேவா அதாவது ஜி டுவெண்ட்டி கண்ட்ரிலேயே அதிகமாக வேகமாக வளர்கிற நாடுன்றது இந்தியா தான் ரெண்டாவது வேகமாக வளர்கிற நாடு அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறாங்க அதுக்கப்புறம் இந்த இந்தியாவோட கான்ட்ரிபியூஷன் வந்து ஜாஸ்தி ஆகணும் அப்படின்னா அது வந்து ஃபீமேல் லேபர் ஃபோர்ஸ் வந்து அதிகப்படுத்தணும் அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறாங்க ஒருவேளை எமர்ஜிங் மார்க்கெட் எக்கனாமிக்ஸ்க்கெலாம் வந்து ஃபீமேல் லேபர் ஃபோர்ஸ் வந்து ஒரு அறு ஐம்பது பர்சன்டேஜ் இருக்குது அது இந்தியாவுக்கு இருபத்தஞ்சி பர்சன்டேஜ் தான் இருக்குது அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறாங்க இந்த டேட்டான்றது இம்பார்ட்டன் ஃபார் ஃபிலிம்ஸ் அண்ட் மீன்ஸ் ஓகே இந்த டேட்டா ஓகேவா ஸோ அப்போ ஃபீமேல் லேபர் பார்ட்டிசிபேஷன் ரேட்டுன்னு சொல்லிட்டு ஒன்று இருக்குது ஸோ லேபர்னா என்ன ஓகேவா ஸோ அதுக்கப்புறம் ஒர்க் ஃபோர்ஸ்னா என்ன ஓகே இதை பற்றின எல்லா டீட்டெயிலும் நம்ம எக்கனாமிக் மாடலில் டீட்டெயிலாக நம்ம பேசியிருக்கோம் அது வெரி வெரி பேசிக்கான விஷயங்கள் எல்லாமே நம்ம எக்கனாமிக் மாடலில் பேசியிருக்கோம் சரியா ஸோ விருப்பப்படுறவங்க ஜாயின் பண்ணி பார்த்துக்கங்க ஏன்னா எக்கனாமிக் பொறுத்த வரைக்கும் பேஸ் வந்து இல்லாமல் நம்மளால் எதுவும் பண்ண முடியாது ஓகேவா ஏன்னா அப்போ தான் ரொம்ப மைனூட்டான டீட்டெயில்ஸ் எல்லாமே நமக்கு புரிய ஆரம்பிக்கும் நம்ம மீன்ஸில் வந்து ஆன்சர் எழுதுறதுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஓகேவா ரைட் ஸோ அப்போ இந்த டேட்டா நம்ம பண்ணிக்கலாம் ஃபீமேல் லேபர் பார்ட்டிசிபேஷன் ரேட்டுன்றது வேணும் அப்புறம் தான் இந்த எக்கனாமின்றது ஃபாஸ்டஸ்ட்டாக வளரும் அப்படின்றது அதுக்கு அடுத்தது இன்ஜினியரிங் எக்ஸ்போர்ட்ஸ் இன்ஜினியரிங் சம்மந்தப்பட்ட பொருள்கள்லாம் வந்து கம்மியாக இருக்குது அப்படி மாதிரி சொல்கிறாங்க இது எதனால் அப்படின்னா ரஷ்யா உக்ரைன் வார்னால அந்த மாதிரி ஆயிருக்கு அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறாங்க அவ்வளோதான் ஸோ அதே மாதிரி இந்த இன்ஜினியரிங் எக்ஸ்போர்ட் ப்ரொமோஷன் கவுன்சில் இஇபிசின்னு சொல்லி ஒன்று இருக்குது இவங்க என்ன நினைக்கிறாங்கன்னா இந்த லேட்டின் அமெரிக்கா கூடையும் இந்த ஆப்பிரிக்கா கூடையும் ஃப்ரீ ட்ரேட் அக்ரிமெண்ட்லாம் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா அது வந்து இந்த இன்ஜினியரிங் எக்ஸ்போர்ட் அதிகமாகிறதுக்கு ஒரு வாய்ப்பு அமையும் அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறாங்க அவ்வளோதான் ரைட் அதுக்கு அடுத்தது மைஸ் அப்படின்ற ஒரு வார்த்தை சரியா மைஸ் அப்படின்ற ஒரு வார்த்தையை வந்து சொல்லியிருக்காங்க இந்தியா வந்து எதுக்காக வருது அப்படின்னா மீட்டிங்கு இன்சென்டிவ் கான்ஃபரன்சஸ் எக்ஸிபிஷன் அப்படின்ற மாதிரி இந்தியான்றது இப்படி எமர்ஜ் ஆகிட்டு இருக்கு இந்த ஃபீல்டுலன்னு சொல்கிறாங்க அப்படின்னா என்ன மீனிங்னா இப்போ ஜி டுவெண்ட்டி நாடுகளுக்கு ஒரு இது வச்சாங்க மீட்டிங் வச்சாங்க அதுக்கப்புறம் கான்ஃபரன்சஸ்லாம் நிறைய வைக்கிறாங்க கிளைமேட் ரிலேட்டடான கான்ஃபரன்ஸ் அதுக்கப்புறம் ஏதாவது எக்ஸிபிஷன் லைக் அக்ரிகல்ச்சர் எக்ஸிபிஷன் சரியா அதுக்கப்புறம் ஒரு ட்ரேட் எக்ஸிபிஷன் இதெல்லாம் வந்து வைக்கிறாங்க ஓகேவா ஸோ அப்போ இந்தியான்றது இப்படி எமர்ஜ் ஆகிட்டு இருக்கு மைஸ் இதாக வந்து வந்து வந்துட்டு இருக்கு அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறாங்க அவ்வளோ மைஸ் அப்படின்ற அந்த வார்த்தைக்கான எக்ஸ்பேன்ஷன் தெரிஞ்சுக்க பிலிமினரி ஆஸ்பெக்டில் ரொம்ப 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 முக்கியம் ஓகேவா ரைட் ஸோ அஸ் யூஷுவல் சயின்ஸ் நம்ம கம்பலேஷன் பண்ணி போட்டுடலாம் அவ்வளோதான் ஓகே ஸோ இதோட இன்னைக்கு நியூஸ் வந்து முடியுது மற்றும் ஒரு நியூஸ் பேப்பர் வீடியோவில் நம்ம சந்திக்கலாம் நன்றி ரெகுலராக பார்த்துருங்க ரெகுலராக நீங்கள் வாட்ச் பண்ணிங்கன்னா அந்த கண்டினியூஷன் நியூஸோட கண்டினியூஷன் அப்படின்றது புரிய வரும் இப்போ நகர்னோ கராபக் ரீஜியன்லாம் அப்படி தான் ஓகே அதை தெரிஞ்சுக்கிட்டோம்னா இப்போ ஈஸியாக இந்த அர்மீனியா ஜாயின் பண்ண இந்த நியூஸ்லாம் ஈஸியாக போயிடும் ஓகேவா ஸோ அதனால் ரெகுலராக பாருங்கள் வரிசையாக பாருங்கள் ஓகேவா ஒருவேளை இந்த வீடியோவை நீங்கள் லேட்டாக பார்த்து பா பார்த்தாலும் அதாவது இது ஃபோர்த் அக்டோபர் இன்றைக்கி அப்லோட் பண்ணப்பட்ட வீடியோ ஒருவேளை இதை லேட்டாக பார்த்தாலுமே இதுக்கு மேலே வரப்போகிற வீடியோவை அந்த டேட் வைஸாக பாருங்கள் அப்போ அந்த நியூஸோட கண்டினியூட்டின்றது தெரிய ஆரம்பிக்கும் ஓகேவா மற்றதெல்லாம் நியூஸ்லாம் தேவையில்லைங்க ஓகேவா எல்லாம் ஃபில்லர் சும்மா வேஸ்ட்டாக அதாவது யூபிஎஸ்சிக்காரங்களுக்கு இதெல்லாம் தேவையில்லை அவ்வளோதான் சரியா வாட்டி சொட்டுன்னு சொல்லி படிச்சுட்டு போயிட்டே இருக்கு சும்மா இதுக்காக டைம் வேஸ்ட் பண்ணிட்டு நாலு மணி நேரம் உட்காந்தேன் அஞ்சு மணி நேரம் உட்காந்தேன் அப்படின்ற பேச்சுலாம் இருக்கக்கூடாது சரியா யூபிஎஸ்சியில் வெறும் நூற்றம்பது வார்த்தைக்கு தான் வருது நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கங்க வெறும் ஒன் ஃபிஃப்டி டூ டூ ஃபிஃப்டி வேர்ட்ஸ் தான் கேட்குறாங்க ஒரு கொஷனுக்கு ஓகேவா அதுக்கு எவ்வளோ கண்டென்ட் நீங்கள் எழுதுவீங்க எவ்வளோது படிக்க போகிறீங்க எவ்வளோது ஞாபகம் இருக்க போகுது எவ்வளோது எழுத போகிறீங்க அதெல்லாம் கால்குலேட் பண்ணி வச்சிங்க அப்படின்னா ரொம்ப கிறிஸ்பாக நீங்கள் பண்ணி எழுதினாலே போதுமானது ஈஸியாக பாஸ் பண்ணிட்டு போயிடலாம் ஓகேவா ஸோ அதனால தான் ரொம்ப ஃப்ரூகலாக இருக்கிற டைனமிசம் யூபிஎஸ் ஒரு டைனமிசத்தை மைண்டில் வச்சுக்கிட்டு இது இதெல்லாம் படித்தா போதும் அப்படின்றத நம்ம சுருக்கி கொடுத்துட்ருக்கோம் இதை இப்போ கரெக்டாக பயன்படுத்திக்கிங்க அவ்வளோதான்